مسلمان کے گھر آنے میں پیدا ہونے پر فضیلت نہیں بلکہ فضیلت کس بنیاد پر ملے گی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا نیکی سے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ایک چھوٹا سی مطلب غلط فہمی کا اضافہ کرتا چلے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کے یہ ذہن میں موجود ہے کہ جی اگر ہم ایک اچھا کام خود نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی نہ کہیں وہ آیت سنائی جاتی نا لیما تقولو نا ما لا تفعلو وہ ایسا کام کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے ہو اس آیت سے دلیل پکڑ لی اور ہم نے نیکی کا حکم دینا بند کر دیا برائی سے روکنا چھوڑ دیا کیونکہ ہمارا اپنا عمل نہیں ہے اللہ کے بندوں یہ مفہوم نہیں ہے مفہوم یہ ہے کہ بھئی نیکی کا حکم دو انشاءاللہ ہم نزیز یہ نیکی کا حکم دینا تمہیں بھی اس نیکی پر عمل کرنے کو مجبور کرے گا شرم و حیاء میں مرفت میں دکھاوے کے لیے کسی کی اعتبار سے حسن بسری رحم اللہ کہتے ہیں اگر ہم یہ بنیاد یہ قائدہ اپنا لیں کہ جب تک کوئی شخص کسی نیکی پر خود عمل نہ کرے وہ کسی دوسرے کو نہ کہے تو یہ تو فریضہ جو ہے نا نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ فریضہ تو ختم ہو گیا ہم میں سے کون ہے معصوم علی الخطا غلطیاں کس سے نہیں ہوتی تو اس اعتبار سے یہ غلط ہے اس کے بعد اس صورت میں سورہ علیہ الرحمن کے اگلے حصے میں غزوہ احمد کے حوالے سے تفصیلات موجود ہیں اور پوری یہاں سے کچھ آیات یہاں پر ہیں غزوہ مدر کے حوالے سے غزوہ احمد کے حوالے سے ایک مغالطہ جو ہمارے عمومی طور پر سیرت کی کتابوں میں پایا جاتا ہے کہ غزوہ احمد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی تھی غزوہ احمد میں بھی فتح یعنی ہوئی تھی فرار مشرقین ہوئے تھے مسلمان نہیں ہوئے تھے پیدان چھوڑ کر کفار مکہ بھاگے تھے مسلمان نہیں بھاگے تھے مالِ غنیمت مسلمانوں نے سمیٹا تھا کفار نے نہیں سمیٹا تھا جس جگہ جنگ ہوئی تھی وہاں کفار نہیں رکے تھے جنگ کے بعد مسلمان رکے تھے وہاں پر آرزی پسپائی ہوئی تھی جب خالد بن ولید نے پیچھے سے آگے اٹیک کیا تھا تو جنگوں کے درمیان میں اپس ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں جنگوں کی تو بہت دور کی بات ہے انسان کی زندگی میں نہیں آتے ہیں اپس ڈاؤن کبھی ہار کبھی جیت لیکن نتیجہ ہمیشہ اختتام پر مرتب کیا رہتا ہے کہ آخری فائنل ریزرٹ کیا رہا تو اس اعتبار سے اس پر کبھی موقع ملا تو ہم تفصیل سے بات کریں گے اس میں ایک آیت نمبر 133 سے لے کر 135 تک وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَا غَفِرَةِ مِنْ رَبِّهُ دوڑو بخشش کی طرف جو تمہارے رب نے تمہارے لئے لکھی رمضان کے مہینے کی مناسبت سے بڑی بات کی جا سکتی اور وہ جنت جس کی لمبائی اور چوڑائی آسمانوں اور زمین جتنی ہیں اہل تقوی کے لئے تیار کیا گیا ہے اس بخشش کو اور جنت کو کون لوگ ہیں یہ پانچ بنیاد رسول لیجئے الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ جو لوگ خرچ کرتے رہے تنگی میں آسانی میں دکھا کر نمبر دو بلکاظمین الغیب غصہ پی جانے والے یہ نہیں کہا کہ غصہ ہونا ہی نہیں چاہیے جس شخص کا غصہ نہیں ہوتا نا تو اس کو عربی میں دیوز کہا جاتا ہے اردو میں اس کو بے غیرت کہہ لیجئے لیکن اسلام نے بتایا کہ غصے کو لیمٹس پہ رکھیں غصہ کہاں آنا چاہیے جہاں اسلام کی حدود توڑی جا رہی ہیں قرآن کی توحید ہو وہاں غصہ کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لئے کبھی غصہ نہیں کیا تھا من تقام کبھی بھی تقام نہیں لیا اپنی ذات کے لئے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو دوسری اسے تہلی ایمان کی غصہ پینے والے ورعافین آنے الناس لوگوں کو معاف کرنے والے معاف کرنا سیکھئے معاف کرنا سیکھیں گے تو روزِ قیمت اللہ سے معافی مان سکیں گے یا اللہ میں حق پر تھا وہ غلطی پر تھا لیکن اس کے باوجود تو نے کہا تھا کہ جنت دوں گا اگر میں معاف کروں گا یا اللہ دنیا میں میں نے معاف کیا تھا اپنا حق چھوڑا تھا تیری اس بات کے آج جنت چاہیے مجھے جنت ملے گی آپ کو انشاء اللہ جنت بھی ملے گی مغفرت بھی ملے گی شرط یہ کہ اس پر عمل ہو اور چوتھی چیز والذین اذا فعلوا فاحشت وہ لوگ جو برائی کا اعتقاب کریں فہاشی کا اعتقاب کریں پھر ندامت ہوتی ہے تو غلطی کا ہو جانا بری بات نہیں ہے لیکن اس پر نادے ہو جانا یہ اصل بات ہے 
اور آخری کہ وَلَمْ يُسِرُّمْ عَلَى مَا فَعَلُمْ گناہ کے کرنے کے بعد اس پر ٹٹتے نہیں ہیں یہ نہیں کہتے کہ بس ہم صحیح کر رہے ہیں اپنی غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو یہ اس کے بعد آگیا اور اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں وہ عمومی طور پر مسلمانوں کو معاشرتی طور پر کچھ ٹیٹیگیٹس سکھا رہی ہیں کہ کسی معاشرے میں منصم انداز میں کس طریقے سے رہنا ہے بنیادی طور پر سورہ آل عمران کے دو حصے ہیں پہلا حصہ آیت نمبر ایک سے ایک سو ایک تک اس کا مخاطب زیادہ تر آیات میں اہل کتاب یعنی عیسائی ہیں اور ایک سو دو سے لے کر جو ہمارا آج کا آغاز ہوگا ایک سو دو سے دو سو تک مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا اور ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی بھی معاشرے میں کس طریقے سے حکومت کے ساتھ مل کر رہیں گے تو اس حوالے سے یہاں پر وہ تمام کی تمام جو ہیں کیفیات کچھ آداب بتائے جا رہی ہیں اس میں ایک قائدہ قائد کے لیے جو شخص رولرز ہوتا ہے قیادت کر رہا ہے چیف کوارڈینیٹر ہے پرنسپل ہے جو بھی ہیڈ ہے اس کے لیے یہ آیت ہیں اس پر ہم اپنی گفتی کو ختم کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ آیت نمبر 159 ہے جی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِتَّ لَهُ اگلے کلمات ہیں وَلَوْ كُنْتَ فَقْدًا قَلِيدَ الْقَلْبِ لَنْ فَقْدُوا مِنْ حَوْلِكَ حبیب اگر آپ درشت مزاج ہوتے سخت گو ہوتے یہ جتنے لوگ آپ کے دیوانے ہیں نا آپ کے ارد کے جمع ہیں یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں دور چلے جاتے ہیں آپ نے بھی سیرت پڑھی ہوگی سیرت پڑھی ہے کہ ایٹی پرسنٹ لوگ میری معلومات ہیں مطابق سیونٹی کو ایٹی پرسنٹ لوگ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں کتنے صحابت ہیں جو صرف آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے ہیں بے شمار قصے ہیں تو جو بڑا ہے نا گھر کا سربراہ اگر گھر کا سربراہ جی والد دادا کمپنی فیکٹری کا تو مالک ہے مانور ہے مینجر جو بھی ہے اس کو یہ بلی صرف لینی چاہیے اخلاق نرم دیلی سختی والا معاملہ نہ ہو دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سختی نہیں ہونی چاہیے ہم مجبور ہو کے کبھی سرجن کے پاس بھی جاتے ہیں نا وہ سرجری بھی کرتا ہے ڈائریکٹر نہیں سرجری کرواتے جا رہے ہیں کسی کے سر میں درد ہوتا ہوں جاتے ہیں سرگر کے پاس بھائی ادھر اثر کٹ کو مارا یہاں نہیں بلکل فائنل آخری حل ہوتا ہے جب کوئی علاج باقی نہ رہے تو ہم سرگر کے پاس جاتے ہیں ایسے پھر بھائیو سختی جو ہے درشت مزاج جی اس کے اصول ہیں نرمی کے ساتھ پیش آئی ہے اللہ کے رسول سے اللہ کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعفو انہوں بھائی آپ سے جو بدتمیزی کر رہے ہیں آپ کی مستاقی کرتے ہیں توہین کرتے ہیں فعف ون معاف کر دیجئے ان کو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے بڑے کا کام کیا ہوتا ہے بڑوں کا کام کیا ہوتا ہے چھوٹوں کو معاف کرنا آگے دیکھیں بستہ اثر لوں معاف ہی نہیں کرنا حبیب آپ سے معاف نہیں کریں گے بلکہ آپ نے ان کے لئے بخشش بھی طلب کرنی ہے یہ ہے اثر بڑا مشکل کام ہے جیلہ سے ہے نا کہ مشکل کام ایک تو معاف کرنا پھر اوپر سے ان کی رانمائی بھی کرنا اپنے سب آرڈینیٹس کی پھر ان کے لئے ان کو سیدھا راستہ بھی دکھانا ان کو پراپر ان کے ساتھ آرڈینیشن بھی کرنا پراپر تعبر بھی کرنا لیکن یہ کام نبوت والے کام ہے یہ نبوت والے کام ہے روز قیامت جس وقت آپ ہوں گے نا اللہ کی بارگاہ میں یہ چھوٹی چھوٹی آیات یہ آپ کے لئے بہت بھاری بن جائے گی یہ آیات آپ کے سائٹ میں کھڑی ہوں گی یہاں پر اللہ سے لڑیں گی یہ آیات آپ کے حق میں لڑیں گی وَشَعَبِرْ هُمْ فِي الْعَمْرِ مشورہ کیجئے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَرْ عَمَ اللَّهُ جب اجادہ کریں اللہ پر بروسہ کیجئے اور ایک بار میں کہوں گا اس کے بعد ہماری آج کا جو پہلی نشیست ہماری ختم ہو جائے گی ایک نسخہ قرآن مجید کا اپنا ذاتی رکھ لیجئے بھائی قرآن مجید کا ایک عدد نسخہ آپ میں سے ہر شخص لے لیں آج جا کر تھوڑا سا قرآن کے ساتھ طرح کچھ باتیں کیجئے کیسے کریں کے باتیں سورہ بخرا میں بول لیجئے اور یہ آپ نے آپ سے بات کیجئے میں نے سورہ بخرا میں شروع میں علف لام ایم پر عمل ہے میرا یا نہیں ہے علف لام ایم کا کیا مطلب ہے ہمیں نہیں بتا اللہ جانتا ہے ہمارا ایمان ہونا 
چاہیے کہ اس کا نام پر اللہ کو پتا ہے بس اس پر ٹک مارک لگا دیجئے بھئی میں نے اس آیت پر عمل کر لیا اگلی آیت پر آجائے ذاتك الكتاب لا ریبا فیہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں یہ میرا ایمان ہے آپ کا بھی ایمان ہے اس کتاب میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ کتاب ہدایت دکھاتی ہے سیدھے راستے پر لے کر آتی ہے تمام مسائل کا حل اس میں موجود ہے اگر یہ میرا عقیدہ ہے اس آیت پر بھی ٹیک مار لگا دیجئے بھئی میں نے اس آیت پر بھی عمل کر لیا ہے آگے آنا یہ اللہدین ایوب میں انہوں نے بل گئے اگر میرا غیب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ غیب صرف اللہ جانتا ہے ایک مارک لگا گئی اس آیت پر بھی میرا عمل ہو گیا وَيُقِيمُونَ السَّلَا پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں اس پر بھی نشان لگا گئی ہے ذرا کریٹی سائز کیجئے اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ روزِ قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ کا حساب ہے ایک نسخہ اپنے ساتھ خاص رکھی اور وہ نسخہ آپ کا ذاتی نسخہ ہونا چاہیے پھر مہینے بعد دوبارہ دیکھئے کہ ایک ایک باتوں پر میں نے نشان لگایا تھا یہ نشان میں نے صحیح آپ کا قرآن سے جو تعلق قائم ہوگا وہ زندگی بھر نہیں ٹھوٹے گا انشاءاللہ مرزیز والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ